我曾在五台山遇到过一位老和尚，那时我对修行充满了好奇，便向他请教：修行好的人到底有什么特点？是不是看起来有庄严之相、慈眉善目，或者神采飞扬？老和尚微微一笑，目光深邃，他回答道：“人若有道，必有显露。”我愣了一下，试图理解他说的话：“你是说修行的人一定会经历困难和挑战吗？”我问道。老和尚点了点头，继续说道：“虽然一个修行好的人并不会刻意显露自己的境界，但如果你善于观察，是可以从他们的言行中找到道的痕迹的。”我依旧有些困惑，便又问道：“你的意思是，外表看不出来，那到底什么样的人才能真正做到修行好呢？”老和尚的目光变得更加温和：“是的。”大多数人看不到修行者的真面目，因为他们被表象所迷惑。你们总觉得修行好的人应该有某种特殊的面貌，脸上带着道气，看上去和常人不同。但是，真正的修行不是通过外表来衡量的。那些看似有庄严相的，未必就是真正的有道；那些神采飞扬的，未必就能够走得长远。他说的非常淡然。但话语中的深意却让我久久不能忘怀。老和尚继续讲道：“修行者的内涵和深度，是通过他在困难面前的坚持，在困境中的从容，以及对他人的宽容和善良来体现的。你不能仅凭外貌、行为来判断一个人是否修行的好。修行的路注定是艰辛和孤独的。很多时候，外在的风光并不能反映内心的坚定与沉淀。”我想了想，终于明白了老和尚的意思。在这个喧嚣的世界里，我们常常会根据表象来判断一个人的成就或修行水平。然而，真正的修行是内在的，是与心灵的洗练和成长密切相关的。那些走得更远、更加内敛的修行者，并不会炫耀自己的成就。也许他们的生活简单朴素，但他们的内心却极为丰盈和强大。修行者并不是一开始就有超凡的表现，而是在经历了无数的风雨之后，才能看到他们身上的痕迹。老和尚补充道：“真正的修行者，往往是通过磨砺，才会越来越接近内心的平静和智慧。”这番话让我想起了许多修行者，他们并非一开始就有显赫的道场，也没有惊人的神通。反而是经过了长时间的修行和自我磨砺，才在岁月的积淀中展现出一种自然流露的宁静与智慧。回头想来，老和尚的话语给予了我深刻的启示。在现代社会，我们总是被外在的成功、成就、外表所吸引，却忽略了修行的真正意义。修行的核心，不是要让自己变得与众不同，而是让自己通过不断的自我提升，变得更加内敛。沉稳、宽容和智慧，真正的修行是一种与内心的和解、与世界的和谐相处，是在困境中不迷失，在浮躁中保持内心的平静与清明。这也让我想起了许多修行中的人，他们并不依赖外在的表象来证明自己，而是在平凡的日常中，通过内心的努力，默默地积累着属于自己的力量和智慧。正如老和尚所说，修行好的人不是表象，而是内心的厚重与宁静。修行的道路或许艰难，但正因为如此，才更能体现出一个人的真正修为。而在这些看不见的修行中，我们也许能找到通向真正智慧和幸福的钥匙。其实不然，有道之人做人做事自有一番别样的光景。然你没有这种契合的心态，也难发现。其实就是说，你若对这些东西没有认同感，没有觉察力，你也难发现它就在人群之中和你擦身而过，你也觉察不到。因此，我们说修行修道，自己和有道的人有缘了才能遇到，其实是说你才有这种认可他的认知力。一般来说，身上有着九种痕迹的人，多半修行的很不错。我说是哪九种？他说第一种痕迹。此人不必非靠言语即能射手周边一个人修行的好，不必非要靠说话去影响别人，他就坐在那里，站在那里，或者就做他自己的事，就能很好的影响他周边的环境。
，等待亲近的人和他接触的人都能够被他那种磁场氛围给影响。这个叫做摄受力。什么是摄受力呢？是内心平静契合本性的力量，是这个世界最本质的力量。所以它具有天然的聚合力和转变力。佛陀说：“心能转境，则同如来。”一方面，这句话是说我们的心如果不随境界流转，反过来能扭转境界。但这层意思多半说的还是心境。道行高的人还真的能够扭转物境。所谓能扭转物境，就是说能切实改变周围人的心态感受，能让现实中的事情不随便发生紊乱。第二种，很忌此人做每一件事都能专注，包括吃喝拉撒。修行好的人。每一件细小的事，吃饭和你聊天说话，哪怕是没有任何利益的事情，他都非常认真、用心、专注地干。他用心观云赏花，用心扫地喝茶，用心工作交流，用心睡觉、洗脸、刷牙。他做这件事，就活在这件事里面，绝不会说聊起佛法修行来非常用心，可是跟身边人说点家常话就敷衍了事。他没有这样的分别。因为对他来说，每一件事都是佛事，包括吃喝拉撒、柴米油盐、鸡毛蒜皮的事情。因为他可以活在一种无分别执着的专一境界里，因此这样的人做事情哪怕失败，他也绝不后悔，因为他都尽心尽力去做了，而且他活得比别人可要充实百倍。第三种痕迹，此人从不主动灌输道理给人，你听则听。不听他，绝不给你兜售他的经验。有道之人基本上不主动去灌输道理，绝不会像搞传销的一样，逮着人就跟你说佛法、说修行。哪怕你问题多多，陷入苦难，你不求教于他，他也绝不会开口去帮助你。并不是说他没有慈悲，而是说他不干这种无缘助人的事情。你听则听，不听他的，他绝不会给，都说他的经验给你。如果没有这一份明智，说明此人的修行还不到位，因为他太急了，他等不及要去教别人，这样的耐心自然也教不好别人。第四种痕迹，此人不把一切道德修为放在表面，却全部落在实处。修行有境界者，一般很少谈道德，因为世俗的道德标准虽然是做人的极好的一套体系，可对于修行来讲，却与那个不生不灭。无善无恶的自信本心无关，如人修行的好，道德自然就会好，它是修行的自然现象。因此，有道行的人极少去谈做人的道德，因为他没有那种局限性的是非观念。这并非是他是非不分，不愿意宣扬善这样的人，他表面上不宣扬道德，既不宣扬自己道德，也不批判别人道德不好，可是实际上。你去观察他做人做事，道德上面的东西全部都自然落在实处了。犹如老子所说：“天地不仁，以万物为刍狗。”天地大道是没有什么仁义道德这种概念的。可是要你契合天地之道，你自然就会有仁义有良知。因此，仁义良知并非靠口空虚宣讲，而是靠身体力行去做。放到我们俗世中来看也一样。我们去看一个人到底有没有道德，有没有高尚的品德，要看他做什么，而不是看他说什么。而有一种所谓的修行人，像那种道德审判机构专员，一天到晚在审查别人有没有道德问题，发现自认为不对的地方，轻则批评，重则诅咒，实在可笑可悲。望诸君切记，变成此等怪物，实在难以挽回。第五种痕迹。此人能够在时代大潮中保持自己的独立性，修行好的人绝对是卓然而独立的，不跟着时代乱跑的。你们都内卷，他一定不跟着内卷。他不跟着内卷，并非是形式上，而是内心形式上。他可能是一家之主，要负担家庭；他也可能是一个企业的主人，要负担一个公司；他也可能是一个大组织的主负责人。表面上他做的事情和俗人一模一样，可是他的内心能做到不随着内卷，不随着世俗的潮流胡乱的做人。该舍的东西，他放手马上就能舍掉；该放下的事情，他立刻说放就能放。你要是能够觉察，就能觉察到这样的人，他内心的那种独立感。
第六种痕迹，此人绝不盲目遵从世俗规条。修行好的人，一般和世俗都有距离，有时候会显得格格不入，甚至会被人认为是神经或疯狂，或者是傻瓜，因为他们选择的生活方式或者生存方式是与众不同的。当全世界都去捞钱的时候。他可能会注重在精神生活上品质，所以世俗的一些规条或者他人的一些看法，对他们来说，要么毫无道理，要么是做梦幻。你如果懂得觉察，你能够感受到这样的人，在很多事情上，他绝对不会去盲从世俗的规条，扭曲自己去迎合事态。实际上，一个人能做到这样，哪怕是一半一小半，也值得人尊敬了。第七种痕迹，此人绝不认为自己全知全能，天下第一，众人皆醉我独醒。修行越高，越是谦虚，越觉得自我是渺小的，甚至自我是虚无的。这样的人怎么可能会觉得天下众人皆醉我独醒呢？他怎么可能会看别人都是傻子，只有自己厉害呢？假如他总是给人一种感觉，他就是全知全能，无所不知，别人都错那。肯定是走错了路。无论你知道什么，无论你修到什么程度，你都不可能是全知全能天下第一。所以，你一旦发现这个人如果自我还在膨胀，言行举止还依旧非常的自我，那修行就不用谈了。第八种痕迹，此人不摆架子，不搞奇异，一切行为平凡普通。修行功夫境界越是高，越没有架子，越是普通平凡，返璞归真。质朴到极致，你看我们出家人也一样，凡是高僧大德都是平凡到极致的那种人。我们可以去翻翻虚云法师脸谱，看看虚云大师这样的高僧，他是如何平凡质朴的，如何普普通通的去过日子。如果一个人觉得自己修行还可以，整天摆出一副大师老师的架子，总觉得自己能够度尽天下众生的感觉，那他也许还差得远呢。一切的行为和举止都要平凡普通，这是修行高的一个绝对的标准。两千五百年前，佛陀以身作则，给我们最好的榜样。在那里，彻底的平凡平常就是佛了。开口闭口一谈，就是神通奇异，各种围堵，天花乱坠。那记住，一定要跟他保持距离。第九种痕迹，此人做人做事洒脱，事过无痕，从不脱脂。真有修行的人，他做人做事绝对自在洒脱，该做的做做完了，马上就放了，试了拂衣去，不留功。渔民绝对不会有什么脱脂痕迹，是过去马上就放，是没来，根本就不想是在当下用心去做，这就是修行的真理。修行好的人能够切切实实实实的做到这样，而功夫还没到的人，一般都在过去未来这里面兜兜转转，颠倒梦想。因此，你如果懂得觉察，看到这样的人，好好的跟他学习，能够达到这种境界，这不是一日之功可以修成。常听老人们说，做人一定要多积德，将来才会有福报，各种好事才会降临到自己身上。又见某些家庭中后辈出了闲人，本是平民百姓，生于普通家庭，后代却有出息，做了大官，做了很多有益于人民的事情。人们纷纷夸赞这个家庭中的祖先积了阴德，所以子孙后代才有福报。什么是阴德？可能有些人不太明白。阴德简单来说，就是指一个人偷偷做好事，而不带有功利心，不想让别人知道，不图他人的回报，只是一心行善，时时处处都心怀慈悲，善待他人。这样的人善根深厚。所行善业，往往为上天所积功，欲使吉人自有天相，能逢凶化吉。《了凡四训》中也有言：“凡为善而人知之者，即为阳；善为善而人不知者，即为阴德。阴德比阳善更有功德。”这种思想和行为，能够真正的帮助到他人，他人不知，自己也不在乎，认为这就是自己的本分，是应该做的，自然而为的。自然就不会彰显出来，甚至很容易就自己淡忘了。这才是真正的积德，而且是积的大，得阳得报的快。你做了好事，别人知道了，或者所以大张旗鼓，接着别人的称赞。
，一活物质的回馈就会纷至沓来。古人认为这不是积德的表现，就像赚钱和花钱一样，赚的钱接着就花了，不会有积蓄。所以杨德基不久甚至随修随报，《淮南子·人间训》中说：“有阴德者，必有阳报；有阴行者，必有昭明。”做好事不让人知道叫阴德，只有阴德才是真正的积德。因得后面的福报大，积得久。古人主张行善不欲人知，你暗暗的做好事积阴德，虽然没有人知道，但却是真实的在积累和增长。应得积德久且越积越大，所以我们做的好事最好不要让人知道，不让人知道，你的德性就越积越厚，后面你的福报就大。积德和遭罪是一个道理，善行不欲人知，意思是真正的德性。要暗地里积累和增长，而自己的罪恶要忏悔。佛经里讲，忏悔消业障，罪恶发露出来，诚心忏悔改过，罪恶不但不会积累，反而会减轻，甚至慢慢消除。罪行就是要让别人知道，越多人知道越好。罪如双目，太阳一出，什么罪业都消融。曾国藩，为善最乐，是不求人知；为恶最苦。是唯恐人知。曾国藩认为，做了好事不让人知道，这是最大的快乐。这种快乐能升起人体的阳气，而一旦怀抱一颗功利心去做好事，做点好事就要别人知道称赞，这种人不是真正的善人，他的内心也得不到真正的快乐。这些阴德厚重的人，往往会表现出与常人不一样的思维习惯和行为特点。正是由于这些特征，才使得他们以及他们的子孙后代都能福禄绵长、阴德厚重。不仅是为自己修福，更能造福子孙后代。其实人这一生，追逐钱财也好，名利也罢，到头来来都是一场空罢了。最终什么都带不走，唯一能带走的就是自身的业力。万般带不去，唯有业随身。与其苦苦索取空幻之物。不如多行善积德，为未来修一个善果。人生就是个轮回，你的行为就是因，你的命运就是果。福祸无门，为人自照，善恶之报，如影随形。赢得厚重之人，身上有着四大特征，看看你占几个。一心量特别大，不计较。佛教中说，万法从心起，一切为心造。我们的心才是决定一切的根本。而相由心生，我们的心境如何表现在外，就会显现出不同的相来。拥有美好心境的人，必然具有慈眉善目之相，与人为善，和颜悦色，让人心生欢喜，乐意主动靠近。这样的人，人格魅力具足，身边也常有诸多善友，为人处事都会得到比较多的助力，容易成事。